നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രവാസി ബന്ധു എന്ന എൻ ടി വിയുടെ പുതിയ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രവാസി ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരവരുടെ തലങ്ങളിൽ നിയമസഭയിലായാലും പാർലമെന്റിലായാലും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളെ മന്ത്രിമാരെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സംവേദിക്കുവാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്ന പുതിയ പരിപാടിയാണ് പ്രവാസി ബന്ധു ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ തരുണത്തിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം റാണിയുടെ എം എൽ എ ആണ് നമസ്കാരം ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം നമസ്കാരം പ്രവാസി ബന്ധു എന്ന പുതിയ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ ടി വി പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് പ്രവാസി ബന്ധു എന്നുള്ളത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് താങ്കൾക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ ടി വി കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർക്കും ബജറ്റിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കത്തയക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നു ആ കത്ത് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് യു എ യിലും ഗൾഫിലുമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസികളും നോക്കിക്കണ്ടത് ബജറ്റ് അതിനൊരു ഫലവും ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല കാരണം ആദ്യം പതിമൂന്ന് കോടി പത്ത് കോടി രൂപയായിരുന്നു പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുമായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭരണകക്ഷിയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ കാരണം അത് അമ്പത് കോടി രൂപയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസമായി ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാമിനെ പറ്റി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് റാണി സ്വദേശി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഞ്ച് ടെലിഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ച അഭിനേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്നീ അടുപ്പിച്ചുള്ള നാല് പ്രാവശ്യം റാന്നിയിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ എം എൽ എ ആയി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയ രാജു എബ്രഹാം പ്രേക്ഷകർക്ക് യാതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് രാജു എബ്രഹാം റാന്നിയുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു താങ്കളെങ്കിലും പിന്നീട് താങ്കൾ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന നിയമസഭയിൽ കൃത്യമായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി മാറുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ എം എൽ എ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ താങ്കൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പുറവുദാനം ചെയ്യുന്നത് റാന്നി അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റാന്നി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മലയോര നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ശബരിമല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വലിയ ഒരു സംരക്ഷണം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശബരിമല സീസൻ്റെ പ്രത്യേകത അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മന്ത്രിമാരും തമിഴ്നാടിൻ്റെ കർണാടകം ഒറീസ മലേഷ്യ അങ്ങനെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രതിനിധികൾ അവരെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഈ നമ്മുടെ തീർത്ഥാടക ക്ഷേമത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു എം എൽ എക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് അധികമായുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഈ മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രാന്തി അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പം ആ റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ നിയമസഭയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചർച്ചകളിൽ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പത്ത് വർഷക്കാലം പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗമായിരുന്നു താങ്കൾ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പമ്പ ആക്ഷൻ കൗൺസി
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ സി വേണുഗോപാലുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പമ്പ സന്ദർശിച്ച് പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന നിർദ്ദേശം വെച്ചത് ഞാനാണ് ആ നിർദ്ദേശം വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കി പ്രവാസികളുടെ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ വിഹിതവും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് അതുപോലെ എം എൽ എ മാരെ ഒക്കെ വിളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എം പി മാരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നിരന്തരമായിട്ട് പ്രവാസികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി എം എൽ എ മാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സാറ് വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടു കൂടി എൻ ടി വി അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത സംഘാകത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും താങ്ക് യു താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി ബന്ധു എന്നാണ് നമ്മളെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിയമസഭയിലും പാർലമെന്റിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നിരന്തരമായി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അവരെ പ്രവാസികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെ എൻ ടി വി ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിവർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അതാണ് പമ്പ റിവർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉദ്ദേശപോലെ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ആദ്യം വിഭാവനം ചെയ്തത് പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ധനസഹായം തന്നില്ല വനംവകുപ്പിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ അല്പം വൈകി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതൊരു ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു റിവർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും പമ്പ നദിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ പിന്നെ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാവണം അതിന് ഫണ്ട് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ എസ് ടി പി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പമ്പയിലൊരു ചെറിയ എസ് ടി പി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് കിട്ടിയ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സന്നിധാനത്ത് ഒരു പുതിയ സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് തറക്കലിട്ട് ഇപ്പം നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം കാലതാമസം ഉണ്ടായി അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് കാലതാമസം എന്നുള്ളത് അങ്ങേക്കും നല്ലവണ്ണം അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള കാലതാമസമാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നദികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായകരമായി എന്നുള്ളതാണ് നേട്ടം അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊക്കോകോള അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകൾ ഇപ്പൊ കൊക്കോകോള ലോകത്തെല്ലാം നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാച്ചിമടയിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയാണ് ഒടുവിൽ ആ കൊക്കോകോള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം നിരോധിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി കാരണം കാഡ്മിയത്തിന്റെ വലിയൊരു കണ്ടന്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയെല്ലാം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വേമ്പനാട് കായൽ അശുദ്ധമായത് ലോകസദ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാല് അതിനകത്തുള്ള യൂറിയ കണ്ടന്റ് വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു പച്ചക്കറികളിൽ മാരകമായ വിഷം ചേർക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ കടന്നാക്രമണം അതെല്ലാം ലോക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയാണ് ശ്രീ രാജു താങ്കൾ അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ശബരിമലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായി നിയമസഭയിലും അതിനുവേണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായാണ് അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചത് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരല്പം താമസിച്ചു പോയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നയനാർ ഗോ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അന്ന് നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് നയനാർ തന്നെ ഒരു പ്രവാസി വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാസി വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാസി വകുപ്പ് കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രവാസി വകുപ്പ് തലവനായി വന്നതും കേരളത്തിലാണ് അപ്പം അന്ന് ഒരു ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് പ്രവാസി വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ആ രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷെ അന്ന് തുടങ്ങിയ 
ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞാൻ എത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം നിയമസഭയിൽ നമ്മൾ എൻ ടി വി അയച്ചു കൊടുത്ത കത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം അതല്ലായെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ തരാം താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി വിളിച്ച് കുശലാന്വേഷണം നടത്താം ശരി എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം താങ്കൾ നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറവാണ് താങ്കൾ എന്തായാലും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പമ്പ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യമായാലും അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയുടെ പ്രവർത്തനമായാലും അന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായാലും പങ്കെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളായാലും കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആയി അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസികൾ അത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം നമുക്ക് വേണ്ടി നിയമസഭയിൽ എൻ ടി വിയുടെ ലെറ്റർ ഉയർത്തി പിടിച്ച് സംസാരിച്ച ആ വീഡിയോയുടെ എൻ ടി വി നിയമസഭയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പത്ത് കോടി മതി പത്ത് കോടി മതിയോ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർ നിരവധി അവർക്ക് പുറത്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആ എംബസികളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വക്കീലിന്റെ സഹായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് പുറത്തു വരാം പ്രവാസികൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായ പദ്ധതി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഓരോ എംബസിയിലും പിന്നെ അതാത് രാജ്യത്തെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ കുറ്റവിട്ടാണ് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പത്ത് കോടി എങ്കിലും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് സാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർ അവർക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് വെക്കുക അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആളുകൾ സാർ അവർക്കൊരു സഹായം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സഹായം സാർ തട്ടിപ്പിനിരയാവുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് കോമ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ചെറിയ സഹായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദുഃഖകരമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം സാർ വിലക്കയറ്റം സാർ വില വർധനവ് സാർ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ ടാക്സ് അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് ഇതാണ് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ ചെറിയ രൂപം ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം താങ്കളിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും മറ്റും പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളിത് പ്രധാനമായിട്ട് വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പ്രവാസി വകുപ്പിന്റെ പത്ത് കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വെച്ചത് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സംസാരം വന്നപ്പോൾ പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ സി ജോസഫ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്ത് കോടി അധികമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അത് അതിനെയാണ് ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ എതിർത്തത് കാരണം എൻ ടി വി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപടി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇത് നൂറ് കോടി രൂപയാക്കണം എന്നുള്ള വിഷയം വെച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കണം അവർക്ക് എയർ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ കോമാസ്ഥിതിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ പെടുന്നവർക്കുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിനിമം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കണം പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വരണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും ബജറ്റിൽ നീക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും ബജറ്റിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കെ എം മാണി ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം അത് പൂർണ്ണമായിട്
ഈ വർഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷെ അമ്പത് കോടി വേണമെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പത്ത് കോടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് കാരണം ഇത് പ്ലാനിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈമലസ് മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്തായാലും അമ്പത് കോടി നമുക്ക് ഉറപ്പായി അത് പ്ലാനിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നൂറ് കോടിയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് നമുക്ക് രാജ്യബ്രഹാം അൻപത് കോടി രൂപ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എം എൽ എ നേരിട്ട് അറിയിക്കാം ഒരു രാജ്യ ബ്രഹാം അൻപത് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പക്ഷെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിയമസഭയ്ക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നര ലക്ഷം പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അറിയുന്ന അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് അതിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മലയാളികൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം മറ്റുള്ള എം എൽ എ മാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം മലയാളികൾക്കായി അൻപത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ ചെറുതായി കൊണ്ട് കൊണ്ടല്ല ഇരുപത് ലക്ഷം മലയാളികൾക്ക് അൻപത് കോടി രൂപ പുനരധിവാസത്തിന് മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാസിക്ക് വേണ്ടി പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും അൻപത് രൂപയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കളുടെ മണ്ഡലത്തിന് ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിലെ പുനരധി പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണ്ഡലത്തിന് റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുവാനായി എന്ത് സ്കീം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപയാണ് എന്തായാലും ഒരു കോളർ ഉണ്ട് താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എം എൽ എയോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ തുടർന്നും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്യൂ താങ്കൾ സജീവമായി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ നട്ടല് കേരളത്തിന്റെ നട്ടില് പ്രവാസികളാണ് ഈ പ്രവാസികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം കേരളമായത് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പണം മാറ്റിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി സഹായം ചെയ്യുക ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുക കേവലം പ്രസംഗം മാത്രം പോരാ എന്നുള്ള പക്ഷത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം കർശനമായി ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും വിളിച്ചത് നന്ദി താങ്കൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷ യു ഡി എഫിന്റെയും എല്ലാം കൂടി ഒരു നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാരെ നമ്മൾ വിളിച്ചു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് എം പിമാരെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് പക്ഷെ ബജറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വാദിക്കുന്ന ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ അവർക്ക് സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും താങ്കൾക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രവാസികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എം എൽ എമാരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച നിരവധിയായിട്ടുള്ള എം എൽ എമാർ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നാണം കെട്ടവരാണ് എന്ന് ഈ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും വിളിച്ച വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കാം അത് അങ്ങ് നിയമസഭയിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസികളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രവാസികൾക്ക് ഒന്നടങ്കം അതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട് എന്നറിയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്തായാലും ഒരു കോടറിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ ഞാൻ ഞാനല്ല കാരണക്കാരൻ ഇവിടെ എൻ ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടിയും ഇവരുടെ ആശയമാണ് എൻ ടി വിയും അതുപോലെ മാത്തുക്കുട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എൻ ടി വിയുടെ പ്രവർത്തകർ അവര് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആശയമാണത് ആ ആശയം ഞങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് പ്രവാസികളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന തുറന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ക
പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അത് പ്രസംഗം പോരാ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഫണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേരള ഗവൺമെന്റ് മാറ്റിവെച്ച ഫണ്ട് പോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഒരു പ്രവാസി വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടി വലിയൊരു ഫണ്ട് മാറ്റിവെച്ച വിമാന സർവീസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് പിന്നെ സാധാരണ വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് എണ്ണൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റിരുന്ന ശമ്പളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചോട്ട് ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലുള്ള യാത്ര വളരെ ദുരിതകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് കാരണം ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല അതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് രണ്ടിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉന്നയിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റ് എയർലൈൻസിൽ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി കാരണം അതിലെടുത്താൽ ഇന്നെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ ആയിരിക്കും വിമാനം വരിക എന്നാണ് അവർ പറയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഒരു നീതി പുലർത്താൻ കഴിയണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി താങ്കളുടെ ആശങ്കകൾ എൻ ഡി വിയും കഴിയുന്നത്ര രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ എം എൽ എമാരുടെയും നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്തായാലും താങ്കൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ കേരള ചീഫ് വിപ്പിന്റെ പ്രതികരണം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ആ വീഡിയോയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഈ എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അര പെർസെന്റ് എങ്കിലും അതായത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയെങ്കിലും പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ വെറും മിനിമം ആവശ്യത്തെ അങ്ങ് നാണം കെട്ട ഒരാവശ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വിവരക്കാർ പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും പ്രവാസി എന്ന സ്നേഹം കൂടി മറുപടി പറയാം ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു രൂപ വെച്ചാലും ഒരു കോടിയോ പത്ത് കോടിയോ നൂറ് കോടിയോ ചെലവഴിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് കോടി രൂപ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ നൂറ് കോടിയും ചെലവഴിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ ഒരു കോടി എങ്കിലും വെച്ചോ ഒരു രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചാലും ഒരു കോടി രൂപ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാം ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് കിടക്കുന്ന നേരക്കെട്ട പരിപാടി നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്തായാലും ശ്രീ ശ്രീ പി സി ജോർജ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് യു എ യിലും ഗൾഫിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളും കേൾക്കുകയാണ് ഇത് എൻ ഡി വി എ മാത്രമല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ നാണം കെട്ടവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല താങ്കളെ താങ്കളെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളികളെയും താങ്കളെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളികളെയും താങ്കൾ വിളിക്കുകയാണ് നാണം കെട്ടവർ എന്ന് ഇതാണ് ശ്രീ പി സി ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ഇതിനു ശേഷം വിളിച്ച കുറെ പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ ആശങ്കയും രോഷവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ചില കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും മാറ്റിമറിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തായാലും താങ്കളുടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇടപെട്ടാണ് പത്ത് കോടി രൂപ അൻപത് കോടി രൂപയാക്കിയത് അങ്ങും അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള എം എൽ എമാരും അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് താങ്കളാണ് ഈ പത്ത് കോടി രൂപ ഞങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ലെറ്റർ തന്നെ കൃത്യമായി അങ്ങ് കണ്ടു കാണും ഈ പത്ത് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വെച്ച പോലെ ഒരു കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കോടി രൂപ ഇത് മാത്രം ചെലവാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഏൽപ്പിച്ച പോലെ എന്തിനാണ് രണ്ട് പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രത്തിലൊന്ന് കേരളത്തിലൊന്ന് അതിന്റെ കീഴിൽ കുറെ പരിവാരങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചോദ്യം എന്തായാലും കേൾക്കേണ്ടവർ കേട്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങയിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്കറിയാം പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലമായി അതിൽ കൂടുതലുമായി ഇ സി എൻ ആർ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള ആ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ നിന്ന്
ഭാവനാപൂർണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവാസികളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ കുറെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ രണ്ട് പക്ഷത്തുമുള്ളവർ പരാജയപ്പെട്ടോ ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂ അതല്ലാതെ ഗൾഫിൽ ഏതെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തി മടങ്ങി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി ഗൾഫിനെ കണ്ടാൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രവാസികളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് അവർ കണ്ണീരോടുകൂടി പങ്കിടുന്ന വേദനകൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം തങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വേദികളിൽ അത് ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ശ്രീ കണ്ണൻ രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നെങ്കിലും ഏത് എം എൽ എ മാരും ഏത് എം പിമാരും ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല താങ്കൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പേ ശ്രീ കണ്ണൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പ്ലേ ചെയ്ത വീഡിയോ അങ്ങ് കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതട്ടെ അല്ലല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മുപ്പത് കിലോ ലഗേജ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് കിലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളിലും മുപ്പത് കിലോയും കൊണ്ട് ഹാൻഡ് ബാഗ് എട്ട് കിലോയും കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു എം പിമാരോ എം എൽ എ മാരോ അവിടെ നിരാഹാരം കിടക്കാനോ ഒന്നിനുമില്ല മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉടനെ വന്നൊരു ഹർത്താല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന ചെരിഞ്ഞ് ഉടനെ ഹർത്താൽ ഇതിന് പോകുന്നതല്ലാതെ പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഡിലേ ആകുന്നു റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എയർ ഇന്ത്യ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉണ്ട് വയലാർ രവി ഉണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം നമുക്കില്ല അപ്പൊ എട്ട് മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ കണ്ണൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് മന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് അതെ എട്ട് മന്ത്രിമാരെ പത്ത് മന്ത്രിമാരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ആശങ്ക അതുപോലെ ഞങ്ങളും പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഞാനൽ ഉന്നയിച്ചത് എം എൽ എമാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാമെന്ന് മറുപടി നിയമസഭയുടെ ഫ്ലോറിൽ പ്രവാസി വകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തു ഇടപെടേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് കാരണം വിമാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് കേന്ദ്രം ആ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് കൂടുതൽ കുറച്ച് ഇടപെടുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല ഇടപെടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത്ര അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിമാന യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും സീസൺ ആവുമ്പോൾ കൊള്ള ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇരട്ടി ചാർജിന് വിമാന ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഈ കൊള്ള അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഇത്തരം കൊള്ളകൾക്കെതിരായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടിനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മന്ത്രിമാർ എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്രത്തിനെ കൊണ്ട് ഇടപെടിക്കുന്നത് എന്ന് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ വിളിക്കുന്നത് രാജു എബ്രഹാം നമ്മുടെ കൂടെ പണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിനേക്കാളും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാസികള് ഇവിടെ നയിക്കുന്ന പണത്തിന് കൂടുതൽ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ കൂടിയാണ് നയിക്കുന്നത് അത് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ റഷ്യൻ യൂണിയൻ പോലുള്ള മണി ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയാണ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പൊ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ അയക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യൂവിന് വേണ്ടി അല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൂടുതലും സംസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും പോകുന്നത് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിൽ എൻ ആർ ഐക്ക് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയെടുത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു അനുമതി മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഇടപെടണം എന്തായാലും അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഈ വിഷയം ഈ നിയമസഭയിൽ ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ഇത് ഉന്നയിക്കാം ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പിലും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലും ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയം ഉന്നയിക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ എം പിമാരും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരും എന്തായാലും വിളിച്ചത് നന്ദി ശ്രീ ബിനു ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം അങ്ങനെയറിയാം അൻപത് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങ് അത് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കോമയിലുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം ഗൾഫിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ മാസങ്ങളോളമായി കോമായി സ്റ്റേജ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അതിനു വേണ്ട തുകയും ബജറ്ററി പ്രൊവിഷൻസും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ നിരവധി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മലയാളികളോളം ഗൾഫിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരി മരിച്ചു വീഴുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ പിതാവിൻ്റെയോ സഹോദരൻ്റെയോ മരണത്തോടുകൂടെ ഇല്ലാതാവാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനു വേണ്ട തുക അത് സൗജന്യമായി സാങ്കേതിക തലത്തിൽ വരെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം അതിനു വേണ്ട തുക ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ട ഒരു പ്രൊവിഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സബ്മിഷൻ നോട്ടീസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അവതരിപ്പിച്ചോ അതിന് മറുപടി എന്ത് കിട്ടി എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ബജറ്റിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുക മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയില്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളും അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതോടു കൂടി ആ കുടുംബം അനാഥമാവുകയാണ് അവിടെ അമ്മയും കുട്ടികളും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ദയനീയമായ ദുഃഖകരമായ ധാരാളം വീടുകളിൽ മരണ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഈ ദൃശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പോലും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ഒരു ആശയം അങ്ങ് പങ്കുവച്ചു അങ്ങയുടെ ഈ നല്ല ആശയത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും അബ്ദുൾ ഖാദറുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹവുമായി ചേർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്താം എന്തായാലും ഗവൺമെന്റ് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഇ സി എൻ ആർ പണം ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം കോടി ആവാം തീർച്ചയായിട്ടും ആ പണം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ അതിനും കേരളത്തിൽ മാത്രം വേണ്ട ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വരട്ടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിക്കട്ടെ ആ വരുമാന നിശ്ചിത വരുമാന പരിധി താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആ കുട്ടികൾ ഒരു നഴ്സാവുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ മറ്റു ചെയ്യുക ചെയ്യൽ ആ കുടുംബ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എൻ ടി വി അങ്ങ് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രത്യേക നന്ദി കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ശ്രീ വി എസ് ശിവകുമാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി അദ്ദേഹം വളരെ സൗമന്യസ്വത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടൽ കുറച്ച് സൗമന്യസ്യം കൂടി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ ലൈൻ എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗൾഫിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല മെഡിസിൻസും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രവാസികൾ പാവപ്പെട്ടവർ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളോ സഹോദരങ്ങളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിടും കുറച്ച് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരണം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു വിടുകയാണ് വിലക്കുറവ് കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പല മരുന്നുകളും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിടുന്നു ദുബായിലോ ഗൾഫിലെ മറ്റേതെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ അവർ എത്തുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെ
ഫാർമസികൾ എന്നിട്ട് ഈ ഫാർമസികൾ മുഴുവൻ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ ഏതൊക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബാൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഫാർമസിയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഗൾഫിലേക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഗൾഫിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് അന്നേരം തന്നെ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ബാൻഡ് ആണെന്ന് ഫാർമസിക്കാരൻ പറയുകയും ചെയ്യണം അതിനുള്ള സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കഴിയണം വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണിത് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി ഐ ടി പരമായി ഒരുപാട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കോടി രൂപ മാത്രം മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എഴുപത്തഞ്ച് താലൂക്കിലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഫാർമസി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ബാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ ഫാർമസികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് നിയമക്കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങ് ഈ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എന്തായാലും അങ്ങ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കത്ത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന് നൽകാം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് ജനറിക് മെഡിസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് നെയിമും രണ്ട് പേരുകളും നെറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട മരുന്നാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു അടിയന്തരമായ ഒരു സർക്കാർ ഓർഡർ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ലെറ്റർ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ മുമ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നൽകുന്നതാണ് ഈ ലെറ്റർ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എൻ ഡി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രീ രാജു എബ്രഹാമിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് നിയമസഭയിൽ ഇത് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച് ഇതിന് പരിഹാരം കാണും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എന്തായാലും എൻ ഡി വിക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് നിയമസഭയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധമായ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമ രംഗത്ത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പുതിയതായ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം താങ്കളെ പോലെയുള്ള മൂന്നോ നാലോ എം എൽ എമാരെ എം പിമാരായി മത്സരിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രീ സി പി എം ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും പാർലമെന്റിൽ എത്തണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾക്കെല്ലാം ആഗ്രഹവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പലതും നിയമസഭ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ കാര്യം യാത്രാ പ്രശ്നം ഇതൊന്നും നിയമസഭ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല എന്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെ വല്ല ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പാർലമെന്റിൽ ആര് പോകണോ ആര് പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് ഓരോ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു അറിവും തന്നെയില്ല ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പോകാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ പാർലമെന്റിൽ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം നമ്മളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് പ്രേക്ഷകർ ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും വേണ്ടി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും അതായത് മരുന്നിന്റെ വിഷയം അതോടൊപ്പം തന്നെ കോമാ സ്റ്റേജിലുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി പാവപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിഷയം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികളുടെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ക്രമീകരണവും നിയമസഭയിൽ ശക്തമായി അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു വിമർശനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നിരന്തരം ഔദ്യോഗികപരമായിട്ടുള്ള
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് ആ ചർച്ചയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ശ്രീ രാജു എബ്രഹാം എന്തായാലും അതിന് താങ്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം